గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఆధారంగా ఒక బూట్ క్యాంప్ నిర్వహిస్తున్నాం సో ఈరోజు నాలుగో రోజు ఈరోజు కాన్సెప్ట్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ సో ఈ ఫోర్త్ డే ఆఫ్ ఫ్రీ బూట్ క్యాంప్లో ఆఫ్లైన్లోనేమో ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ ఐఏఎస్ అకాడమీ అశోక్ నగర్లో ఉంటుంది ఆన్లైన్లో జూమ్ మీటింగ్ ఉంటుంది అలాగే యూట్యూబ్ లైవ్ ఉంటుంది సో జూమ్ మీటింగ్ ఐడి అండ్ పాస్కోడ్ ఇది మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొచ్చి ఉదాహరణకు ఒక క్వశ్చన్ ఇది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెంటింగ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టర్ ద జుడిషియరీ హాస్ ప్లేడ్ హైలీ ప్రొయాక్టివ్ రోల్ ఇన్ ఇన్సూరింగ్ దట్ ఇండియా డెవలప్స్ ఇన్ టు యూ థ్రైవింగ్ డెమోక్రసీ ఇన్ ద రైట్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఇవాల్యుయేట్ ద రోల్ ప్లేడ్ బై ద జుడిషియల్ యాక్టివిజం ఇన్ అచీవింగ్ ద ఐడియల్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంటే బా తెలుగు వర్షన్లో చూస్తే దీనికి భారత రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూప సిద్ధాంతాన్ని ఆవిష్కరించడం మొదలుపెట్టి భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రజాస్వామ్యంగా అభివృద్ధి చెందడానికి న్యాయ వ్యవస్థ అత్యంత చురుకైన పాత్రను నిర్వహించింది ఈ వ్యాఖ్య నేపథ్యంలో ప్రజాస్వామ్యం యొక్క ఆదర్శాలను సాధించడంలో న్యాయ వ్యవస్థ క్రియాశీలక పోషించిన క్రియాశీలత పోషించిన పాత్రను అంచనా వేయండి ఇది బేసిక్గా క్వశ్చన్ సో ఇందులో ఉన్నటువంటి కీ వర్డ్స్ ఏంటంటే సో ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేటటువంటి డాక్టర్ అది ఒకటి తర్వాత జుడిషియరీ ప్లేయింగ్ ఏ రోల్ ఇన్ ఇన్సూరింగ్ ద ఇండియా డెవలపింగ్ ఇన్ టు థ్రైవింగ్ డెమోక్రసీ అండ్ అంటే ఓవరాల్గా ఇందులో బేసిక్ కీవర్డ్స్ జుడిషియల్ యాక్టివిజం బేసిక్ స్ట్రక్చర్ జుడిషియల్ రోల్ ఇన్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ ద ఇండియా యాజ్ అ డెమోక్రసీ ఈ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఫోకస్ ఉండాలంటే న్యాయ వ్యవస్థ క్రియాశీలత అది ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్ అంటే ఓవరాల్గా క్వశ్చన్లో ఉన్నటువంటి అంశం న్యాయ వ్యవస్థ క్రియాశీలత క్రియాశీలక న్యాయ వ్యవహారం సో ఈ న్యాయ వ్యవస్థ క్రియాశీలత ఆధారంగా ప్రజాస్వామ్యం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది అంటే ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ ద డెమోక్రసీ ద రోల్ ప్లేడ్ బై ది జుడిషరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించడంలో న్యాయ వ్యవస్థ చేసినటువంటి నిర్వహించినటువంటి పాత్ర గురించి ఇక్కడ ఓవరాల్గా ఫోకస్ ఉంది క్వశ్చన్ అంటే ఇది ఒక ఇవల్యూషనరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాయాలి పరిణామ క్రమం అంటే ఈ న్యాయ వ్యవస్థ క్రియాశీలత మొదటిసారిగా రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం అనే భావనని ప్రవేశపెట్టడంతో మొదలైంది అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఇప్పటిదాకా ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు వస్తూ ఉన్నాయి ఈ క్రియాశీలత అనేటటువంటి అంశాలు అంటే ఓవరాల్గా దీనికి ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలంటే ఇంట్రడక్షన్లో మీరు రాయాల్సింది జుడిషియల్ యాక్టివిజం దాని నేపథ్యం రాయాలి అంటే ఈ జుడిషియల్ యాక్టివిజం న్యాయశాఖ క్రియాశీలత నేపథ్యం మెయిన్ బాడీలో వేరియస్ థియరీస్ అండ్ డాక్టరెన్స్ ఇన్వెంటెడ్ బై ద జుడిషియరీ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ జుడిషియల్ యాక్టివిజం ఈ న్యాయశాఖ క్రియాశీలతలో భాగంగా సుప్రీంకోర్టు ప్రతిపాదించిన వివిధ రకాల సిద్ధాంతాలు అండ్ తర్వాత ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించడంలో జుడిషియల్ యాక్టివిజం ఏ విధంగా పనిచేసింది అండ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద జుడిషియల్ యాక్టివిజం కంక్లూజన్లో వే ఫార్వర్డ్ ఉండాలి ఈ జుడిషియల్ యాక్టివిజం మితి మీరకూడదు దాని మీద కొన్ని స్వీయ నియంత్రణలు ఉండాలి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంక్లూజన్ ఉండాలి సో ఈ క్వశ్చన్కి ఇలాంటి క్వశ్చన్ మాత్రమే కాకుండా ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా మరో ప్రశ్నకు కూడా మనం ఈ బూట్ క్యాంప్లో ఆన్సర్ రాయిస్తారు ఈ బూట్ క్యాంప్లో ప్రధానంగా చర్చించబోయేటటువంటి అంశాలు ఆన్సర్ ఎలా మొదలు పెట్టాలి అలాగే ఈ నాలుగో రోజులు చేసేటటువంటి ఎక్సర్సైజ్లో భాగంగా ఆన్సర్ ఎలా మొదలు పెట్టాలి ఇంట్రడక్షన్లో ఏం రాయాలి మెయిన్ బాడీలో ఏం రాయాలి కంక్లూజన్లో ఏం ఉండాలి ఇలాంటి కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని అర్థం చేసుకుని ఎలా డీల్ చేయాలి క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి కమెంట్ అని క్రిటిసైజ్ అని క్రిటికలీ ఎగ్జామిన్ అని ఈ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని ఎలా అడ్రస్ చేయాలి ఇటువంటి అంశాలన్నింటినీ చెప్తూ కొన్ని మోడల్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయించడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ నేపథ్యంలోనే ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ద్వారా టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్కి సంబంధించి నిత్య సాధన అనే ఒక కార్యక్రమం మొదలు పెట్టాం ఈ నిత్య సాధన అనే కార్యక్రమం ఏంటంటే ఇట్స్ అ డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఇది ఒక టెస్ట్ సిరీస్ ప్రతిరోజు ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వాటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ టెస్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది టెస్ట్ పెట్టడం జరుగుతుంది దాని మీద ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆన్లైన్లోను ఆఫ్లైన్లోను సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆధారంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే మీరు కేవలం టెస్ట్ రాయడమే కాదు దానికి పేపర్ వాల్యుయేషన్ చేయించి తిరిగి మళ్ళీ మీకు ఇవాల్యుయేషన్ ఇచ్చి దానికి మీరు ఎక్కడెక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది 
ఇలా ప్రతి డైలీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆ టాపిక్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నింటినీ కలిపి వీకెండ్లో ఒక ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ ఉంటుంది 